Karibu sana mtazamaji na mtembeleaji wa channel ya Skills Learning Network. Karibu sana tuweze kuwa pamoja hapa na tuweze kujifunza mawili matatu ambayo yatatufanya tuwe bora lakini pia tuweze kuwasaidia wengine. Karibu sana kwa mara nyingine tena. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kuona e, kutembelea channel hii tafadhali niombe uweze kusubscribe na uweze kuonyesha alama ya kengele na utakuwa unapata taarifa juu ya vipindi vyetu ambavyo tunakuwa tunaweka. Kwa majina naitwa Mr. Jawadu Maguru. E, ni mtaalamu katika laboratories e, na fundisha physics, chemistry na biology practicals e, kupitia video tofauti kupitia digital platforms na namna tofauti ambayo na ninafundisha wale watu ambao watakuwa physical face to face tunajifunza tunafundisha au ninafundisha na wanaweza kufanya vizuri wale visitors eh, lakini pia walimu ambao wanakuwa fresh from university kuna vitu ambavyo tunaweza kushare kwa hiyo karibu sana na mimi niweze kutumia wakati huu niweze kushare na wewe uweze kujifunza zaidi na kuwa bora target kubwa ni uwe na best knowledge for success sasa leo tuzungumze na tupo na mada ya niko namna gani wanafunzi wanapaswa au wanaweza kufanya vizuri kwa maana waweze kufaulu masomo yao kama ni kidato cha nne, kama ni kidato cha sita, kwa mitihani yao mikubwa waweze kufanya vizuri zaidi sasa nini tufanye karibu sana uweze kuwa nami mwanzo hadi mwisho Tunapozungumzia ni vitu gani ambavyo wanafunzi wanapaswa kuwa navyo ili waweze kufanya vizuri. Kwa maana ufaulu unaoridhisha. Baada hii itahusisha katika somo la physics, chemistry na biology kwa vipindi tofauti. Sasa leo tutakuwa na kipindi kuhusu chemistry subject. Tazungumza katika upana wake na wewe utajifunza na mwisho utaweza kuniandikia comment kama una kitu kipi ambacho umekicapture au umejifunza katika lesson hii na imani hautaondoka bure kutokana na lesson hii katika somo letu la la chemistry practical tukianza na kidato cha 4 ukitazama topic namna zilivyo na ukitazama maswali ambayo wanayafanya wanafunzi na maxi zilivyo unaweza kusema chemistry wanafaulu wote lakini kwa kuwa wanaofanya mtihani sio walimu ni wanafunzi mtihani ni mtihani na unakuwa na kitu kipya pengine kinaweza kumchanganya wanafunzi akatoka katika line ambayo inamdisturb katika kumbukumbu na hatimaye akasahau na akishasahau tayari ndo amefeli. Sasa ni vitu vingi ambavyo vinakuwepo. Kuna topic tatu katika chemistry practical. Topic ya kwanza ni volumetric analysis. Topic ya pili ni chemical kinetics. Na tatu ni qualitative analysis. Ukitazama topic number 1, number 2, volumetric analysis, chemical kinetics zinafundishwa wakati ambao mwanafunzi aliyafika kidato cha 4. Volumetric analysis ni form 3 na chemical kinetics ni form 3. Lakini ili aweze kufahamu, kufanya vizuri, kuwa mzuri katika volumetric analysis lazima awe amepita form 2 eh, compound element ule form 1 aweze kujua element compound eh, mixture concept za namna hii na paswa aweze kuwa anazifahamu vile vile katika aweze ku akishazifahamu aweze kuwa na uwezo wa balance equations kuandika metal non metal ions anion cations eh ambazo zina positive charge na negative charge vitupi ambazo zinakuwa shared in concept kwa hiyo akisha kosa kuelewa form 2 au form 1 atakuwa ni disturbance katika kidato cha tatu au nne kidato cha nne hasa. Tutamwambia balance equation 
Nakwambia si, sifahamu. Hasa katika kubana na challenge kubwa ambayo ipo. Sasa hizo ni topic B. Topic ya mwisho ambayo ni qualitative analysis inafundisha kidato cha nne. Na ili aweze ku master qualitative analysis vile vile form 3 na bidi au ame master topic ya compound of metal with their properties with their reactions product reactants zote hizi hapa azifahamu kwa hiyo kutizama ile chain ya topics lazima wawe wanafahamu vizuri katika upana wake kwa hiyo kitu ambacho wanapaswa kupewa mwalimu anayefundisha kama na target mwalimu na target ya wanafunzi kufanya vizuri na kufaulu sio tu kwenda kufundisha practical ya chemistry sio kufundisha tu volumetric analysis eh, chemical kinetics na qualitative cha kwanza ambacho unapaswa kudili nacho mpokea darasa la kidato cha 4 mpokea walikuwa ni kidato cha tatu lakini pengine kuna kidato cha tatu ambao wanafunzi walihamia kidato cha tatu katikati ya ya mbula pengine sasa wako kidato cha nne pointi ya kwanza ambayo itakusaidia na wanafunzi wataweza kufanya vizuri ikiwa utawafahamu lazima pointi ya kwanza inabidi ufanye analysis kwa wanafunzi wako fanya simple analysis ili uweze kupata walionayo katika akili zao je topic za nyuma wanazifahamu kama ndo kumeto wanafahamu nani eh, ions element kumwambia right sodium hydroxide anajua hydroxide ni ipi na sodium ni ipi inawezekana kama unapata ugumu na wanafunzi wengi sana just use group wise sampling unaoita wanafunzi wa tano kwa tofauti na hii inahitaji moyo tumia muda wa ziada kama unatoka kituo chako cha kazi mwisho ni saa 8 kamili saa 8 na nusu just give a time one hour make analysis kwa sababu ukiepuka kutumia muda huu pengine wanasusaa wale sali moja utajikuta utatumia nguvu kubwa sana kuelekea kutafuta matokeo ambayo ni ni positive ni mazuri so point kubwa wanafunza nafaswa kufanywa analysis kujulikana mwalimu awafahamu lakini cha pili point ya pili ambazo ukishawafahamu sasa wanafunzi wako wana challenge moja mbili tatu tatafuta mbinu ya kuiso wanapaswa kufundisha kufundishwa wakati ambao wanahitaji kujifunza nafahamu kuna January kuna katikati hapa mwezi wa tano naenda wa saba au wa nane mpaka wa tisa toka January mpaka February ni kipindi ambacho wana tofautiana sana wanafunzi. Ikifika mwezi wa 4 mpaka wa 5 fikra zina change vile vile. Na wa 6 mpaka wa 9, wa 8 wa 9 mind hizi ni tofauti kwa nyakati hizi tatu. Mitiani ya termino, mid term. Tukua na mock, tukua na joints tofauti. Kwa hiyo the way ambavyo wanapokea mitiani wana change, wanabadilika kwa mfano ukienda kufundisha practical Januari au Februari muda umeanza watakao jifunza ni tofauti na wale ambao utakajifunza mwezi wa saba, wa nane, wa tisa. kwa hiyo mwanafunzi unapaswa kumfundisha wakati ambao bado ana hamasa na influence ya kujifunza pata vitu vipya kabla hajaenda kufikiria mitiani na ukifundisha wakati wa mwisho nasema ni ni dead season ni hot season na 
lakini ni ndani ya pressure kubwa. Kwa wanafunzi wanaweza kama wanafikiria mitihani. Unafundisha unasema moko ni mwezi wangapi? Unafundisha unawapa hints kwamba ratiba mmeshaipata ya moko. So unakuwa na disturbance hapa. Japokuwa unakuwa na, na lengo nzuri wafahamu kwamba kumbe ratiba iko iko karibu. Lakini unakuwa na unaunganisha akili tofauti. Akili ya cheza na ratiba, akili ya ya kuingiza matirio yale ambayo na hapa kuhusu practical. Kwa hiyo ukifundisha wakati ambao wanahitaji kujifunza, hawajawa na fikra kubwa kuhusu mtihani. Zikija fikra za mtihani watakuwa wanarudi pale pale kujikumbushia wakati ambao washajifunza, wakati ambao walikuwa wanahitaji kujifunza. So sio vema kuanza mwezi wa tisa wa saba wakati checklist imetoka pengine. Checklist inakusaidia kufanya proofread ambapo unafundisha uweze kufundisha sio kuanza kufundisha. Kwa hiyo pointi ya kwanza nimesema make analysis, ya pili e, fundisha wakati ni mapema. Wanafunzi wanahitaji kujifunza. Na watakuwa wanaenda smooth bila kukimbizana kwa kutumia mbinu ambazo utaziarrange, utaplan mwenyewe na na timu yako na wataweza kufanya vizuri. So, lakini pointi ya tatu baada ya kuwafundisha sasa unapaswa kufanya testing unapaswa kuwapima ni kawaida mbinu tofauti pengine inawezekana ukaona kuandaa settings za practical ni ngumu na katika mada inayokuja naweza nikafundisha the way ambavyo unaweza kufanya testing kwa, kwa somo la chemistry na kimitari nyingine zimepungua na nini lakini unapaswa kufanya testi ili wawe na matokeo mazuri lazima ufanye testi lazima uwapime ndivyo utaweza ku assess tulichosoma tulichojifunza wamejiweza ku master kwa kwa namna gani au kwa asilimia ngapi baada ya kufanya hayo matatu analysis ya mafunzi moja moja au group natumia group na kuwafahamu utafahamu moja moja kadi takataka unaenda utakuwa unawajua siku hadi siku na ukafundisha mapema na ukafanya testi na imani hizi point tatu msingi wake usisahau kila ambacho nimesema mwanzo kwamba kuna topic pengine azifahamiki vizuri unapaswa kufanya marejeo wala ambao wanafahamu zaidi mnaweza kaenda nao lakini wala ambao wafahamu just come back ukisema watafundishana utakuwa malengo yako hayatatimia ni kufanya vizuri kwa wanafunzi wako lakini mwisho namna ya kufanya vizuri pia ni ni kutumia resource ambazo zitawasaidia don't use one resource material nasema student interaction with material is very important. Nisika natumia textbook. Wana gain knowledge lakini wana wanakosa book ambayo itawajengia experience. Textbook inakuwa na maswali machache pengine. Sasa mimi hapa nina kitabu cha chemistry practical. Kikipenda unaweza kuchukua na na kitabu kizuri sana kemis practical o level secondary school first edition tizama hapa there is a reflection with what are inside kina maswali ya kutosha sana tizama table of content almost an experiment uh, experiment zaidi ya zaidi ya arobaini from first topic to the last volumetric analysis chemical kinetics and the qualitative analysis the way kilivyo tengenezwa iko very organized well well organized there is an introduction to practicals so mwanafunzi akiweza kuwa na kitabu hiki 
na imani atakuwa na experience kubwa katika namna ya kufahamu maswali namna ya kujibu maswali na the way ambavyo ata engage solving nyingi kupitia kitabu hiki na ataweza kuwa bora atakuwa mwepesi juu ya, ya kufahamu the way ambavyo maswali yanaingiza tofauti lakini vile vile mwalimu itakuwezeshia eh, kupata knowledge ambayo pengine utapata mbinu za kuuliza maswali kwa wanafunzi wako na utaweza kuwa bora zaidi lakini pia pia utakuwa na, na knowledge mpya at the end of this book nimekuwekea the way ambavyo unaweza kuprepare chemical reagents eh, chemical indicators na vitu kama hivyo so ni kitabu ambacho unabudi kuwa nacho kama unataka kufanya vizuri kama ni mzazi mchukulie wanafunzi wako kama ni mwalimu just take this copy very important to you important to our students a very nice book so nikushukuru sana wakati mwingine tutakuwa na lesson ya biology na physics